ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന സീക്രട്ട് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്ന് കോളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്പറുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഒരു വെഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫോണിന്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വെഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്കിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നമ്പർ എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്പർ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇൻ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഫീച്ചർ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും പല കമ്പനികളുടെയും പ്രമോ കോഡും മറ്റും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മെസ്സേജുകളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റിമൂവ് ആയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോഗാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയൊരു ഐക്കൻ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ മെസ്സേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായിരുന്നു അതിലുള്ള മെസ്സേജ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീച്ചർ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ നോഗഡ് വേർഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വിൻഡോ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനൂടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ റീസെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ബട്ടിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ റീസെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ സെക്കൻഡ് വിൻഡോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും ഞാനിത് ആൻഡ്രോയിഡ് നോഗഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ
പിന്നീട് ആ നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശല്യവും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ടുള്ള ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തായിട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി